ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു മാമ്ലോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏതോട്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ എല്ലായിടത്തും മഴയൊക്കെ മാറിയല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മഴയൊക്കെ മാറി നല്ല വെയിലും കിട്ടും വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ഇനി ഓണം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മഴയാവുമോ എന്നറിയത്തില്ല അതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഇപ്പം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെയാണ് വേറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ഓണത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയോ അപ്പം ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഓണം വരും അയ്യോ ഓരോ ഓണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അയ്യോ ഒരു വിഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് വരുന്നത് നോക്കി അയ്യോ ഓണം വരുന്നുണ്ട് ഓണം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി എല്ലാവരും ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോടും ചോദിച്ചു ഓണം എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നടയുടെ താഴെ വന്നിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓണ ഒക്കെ ആശംസിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല അടി കിച്ചണിൽ കയറി ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് കിച്ചണിൽ കയറി എന്നാ പറയുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി നാല് മണി സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ കാര്യമെന്ന് അറിയാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തിന് പിന്നീട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കിങ്ങിണി മോൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏത്തക്കാപ്പഴം ഇവിടെ മേടിച്ചു ഞാൻ ഈ വണ്ണം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ മേടിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അന്നേരം കൊച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും മേടിച്ചു മേടിച്ച് വെച്ചത് അവിടെ ഓരോണം എങ്ങാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി കൊടുത്തത് പകുതി എങ്ങാണ്ടൊക്കെ തിന്നിട്ട് ബാക്കി കഴിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ല പഴുത്ത് നല്ല തുലിയൊക്കെ കറുത്ത് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പഴം വെച്ച് സാധാരണ അങ്ങനെ കറുത്ത പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എടുത്ത് ഓ ഇത് തുലി കറുത്തതാണ് ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കളയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ചെയ്യാൻ അത് വിചാരിച്ചു മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാലോ നമുക്ക് അപ്പം വായോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഞാൻ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു അഞ്ചാ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം രണ്ട് പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു അളവിനുള്ള മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൈദയാണ് പിന്നെ പഴുത്ത് നന്നായിട്ട് തൊലി പഴുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ പഴം വേറെ പഴത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പഴം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലേശം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം പിന്നെ ഒരു ലേശം പഞ്ചസാര വേണം ഷുഗർ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പുപൊടി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ വേണം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആരെയും കാണിച്ചു തരാൻ മറന്നുവിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പാലും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുവാണേ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് ഒരു ലേശം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മധുരമൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ഇട്ടില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മധുരം ഇട്ടില്ലേലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് പൊടിയെ എന്നിട്ട് ഒരു ശാഖയിലും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഭയങ്കര അളവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ദൂഷ്യം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബൗളിനകത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ശക്കലും പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാമേ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അൽപ്പം ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും നന്നായിട്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കണ്ട
Meaning, I a Mamma, ಅದಂಗನೆ <laughs> I don't know how to do it. I don't to then we will add the water. 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 We No, Finish Upon the I'm 
അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ പെട്ടെന്ന് തോന്നേ എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നാ തോന്നിയെന്ന് പറട്ടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോണത് ഏ അസൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോണക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണേ എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റിക്കാം ആ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഗുഡ് ബുദ്ധിയല്ലേ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് കാണാൻ ഒരു ലുക്കില്ലെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഏത്തപ്പഴം കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വെച്ച് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തലയിൽ അദ്ധാരം അദ്ധാരം തോന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾ സ്വയം കുറേ നാളായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ ഈ ഇത്രയും അറുപത് രൂപയും കണ്ട ഏത്തയ്ക്കയുടെ വില മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു 
അടുത്ത ഒരു പുതിയ ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ട ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നല്ല പഴുത്ത ഒരു പഴം എടുത്തു ഒരു കുറച്ച് റവ എടുത്തു കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തു ഇച്ചിരി ഏലക്കയും ജീരവും കൂടെ പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ ഒരു ശകലം നെയ്യ് വേണം നമ്മൾ എണ്ണ എവിടെ വറുത്തത് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ എണ്ണ തന്നെ മതി അപ്പം ഇത്രയും സംഭവം വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ഞാൻ വേണ്ട ഈ ഏത്തപ്പഴം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാണ് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ തൈരില്ല അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി കാളം വെക്കായിരുന്നു അതിന് പറ്റിയ പഴമായിരുന്നു പക്ഷെ തൈരില്ല അത് തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഈ ചേട്ടാങ്ങി ജീപ്പിനും തുമ്പലും ആയതുകൊണ്ട് തൈരും മൂരും അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലതായിരുന്നു കാളൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് മധുരമുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള പച്ചടിയോ ഏത്തപ്പഴം ചെടിയോ പച്ചടിയോ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു വീണ്ടും ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ലേശം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഒരു ഏത്തക്കായാലും ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് അത്ര ഉള്ളു ഇത് ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നാലാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതെ നെയ്യ് ഉറഞ്ഞിരിക്കുവല്ലേ അപ്പൊ അവനെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്യ് എന്നിട്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി എള്ളും അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഇച്ചിരി ചീരവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ എള്ളും ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സാദാ ജീരകവും ഇച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി നെല്ല് വരും എന്നിട്ട് ഈ പഴവും കൂടെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മാത്ര സ്പെഷ്യൽ പലഹാരമാണ് ഇത് വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം ആ പഴം ഇത് വേഗട്ടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകവും എള്ളുമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉടച്ചടച്ചോട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ തുലി കറുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ പഴം അത്ര ഞാൻ കൊണ്ട് പഴുത്താൻ കഴിഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല തുലി നന്നായിട്ട് കറുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കുക ഏതാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വിചാരിച്ചോ മതി അങ്ങനെ അവനങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് സെറ്റായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ആദ്യനകത്ത് ഇട്ട് ആ റവയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഞാനൊരു പകുതി റവ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവും ഞാൻ കുറച്ച് തരാം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ പിന്നെ വേസ്റ്റാക്കി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ റവയും കൂടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ പഴം ഒരുമാതിരി ഓഫീസ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അതിനകത്ത് ഈ റവയാണ് എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങ ഇവിടെ ഒട്ടു നോക്കും തേങ്ങ ഇച്ചിരി ഏറെ ഇട്ടാലും ഉടുവ് ഇട്ടാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം തേങ്ങ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു ശകലം ഒരു ചെറിയൊരു മഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇച്ചിരി മധുരം വേണ്ട ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം 
Then <laughs> Ready,